হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাইকে ওয়েলকাম এবং সাথে আছি আমি ফাহাদ ব্যাপার টিভির পক্ষ থেকে আমরা সবাই কম বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি এবং আমাদের দেশে স্মার্টফোনের ব্যবহারকারী সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে তো আমরা আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি কিন্তু এই স্মার্টফোন নিয়ে নিত্যদিন অনেক ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ি যে সমস্যাগুলো আমরা যদি আমাদের কোনো একটা সমস্যা হলে সেটা হয়তো একটা সিম্পল সমস্যা কিন্তু সেটা যখন আমরা টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যাই তো বা দুই তিনশো টাকা বা পাঁচশো টাকা আমাদের পকেট থেকে চলে যায় কিন্তু আমি আপনাদের এরকম কিছু সমস্যার এবং সমস্যাগুলোর প্রতিকার বা সমাধান দিব দেওয়ার চেষ্টা করব সেগুলো আপনারা চাইলে নিজেই করতে পারেন টেকনিশিয়ানের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই হয়তো বা মাস্ট যদি অনেক বড় কিছু সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে টেকনিশিয়ানের কাছে যেতে হবে কিন্তু সিম্পল কিছু সমস্যার মধ্যে আপনারা আমরা পড়ি প্রতিনিয়তই যেগুলো মাধ্যম আমরা যেগুলো চাইলে আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারি তো আমার এই ভিডিও থেকে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো থেকে যদি আপনারা কিন্তু মাত্র লাভবান হন বা আমার কোনো হেল্পফুল টিউটোরিয়াল হয়ে থাকে আপনাদের জন্য তাহলে সবাই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি কারণ আমি আপনাদের জন্যই যতটুকু পারি হেল্প করব কিন্তু আপনারা যদি আমাকে সেই পরিমাণ আপনাদের ফিডব্যাকটা না দেন তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না যে আসলে আমার টিউটোরিয়াল থেকে কি আপনাদের লা কোনো লাভ হচ্ছে নাকি শুধু শুধু আমি কষ্ট করছি তো সেটা আপনাদের জন্য করা আপনারা আশা করি আমাকে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যম আমাকে বিষয়গুলো জানিয়ে হেল্প করবেন এবং আপনাদের কী ধরনের ভিডিও লাগবে সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সবাই তো বন্ধুরা শুরু করা যাক যে কিভাবে আপনি আপনার স্লো হয়ে যাওয়া মোবাইলটিকে দ্রুত গতি সম্পন্ন করতে পারবেন প্রথমে আমি আপনাদের যে জিনিসগুলো দেখাবো সিম্পল কিছু কাজ অথচ গুলো আমরা না জানার কারণে আমাদের ফোনটি স্লো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের এরকম কিছু জিনিস যেগুলো হচ্ছে হিস্টোরি বলে ঠিক আছে হিস্টোরি এই হিস্টোরিগুলো থেকে যায় তো আমরা মনে করে থাকি যে আমরা এখান থেকে যখন ব্যাক অপশনে চলে যাই তখন আমাদের যে এই সার্ভিস সার্ভিসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আসলে কিন্তু তা নয় বন্ধুরা এই সার্ভিসগুলো আপনি যখন মিনিমাইজ করে ব্যাক অপশন দিয়ে অন্য কোনো ফাংশনে যান তখন দেখা যায় কি তখন এগুলো কিন্তু ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে যার কারণে আপনি অন্য একটা ফাংশনে গেলেও এটা আপনার স্লো হয় তো আমরা এটাকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এইভাবে করে একটা একটা ক্যান্সেল করে দিতে পারি আবার আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এভাবে করে কেউ যদি এভাবে না পারেন সবচেয়ে ভালো হয় এভাবে করে হ্যাঁ ক্লোজ অল একটা অপশন আছে এখানে ক্লোজ অল দিয়ে দিন এটা হয়ে যাবে এটা সাধারণত প্রতিদিন একবার করলে আপনার ফোনটা অনেকটাই স্পিড থাকবে এবং স্লো হওয়ার সম্ভাবনাটা কম এরপরে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় অ্যাপস আমাদের ইনস্টল করা থাকে যেগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না যেমন হয়তো কোনো একটা কারো অনুরোধে বা কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনে অথবা একটা অ্যাপস আমরা খুলেছিলাম যে অ্যাপসটা এখন আর প্রয়োজন হচ্ছে না অথবা একবারই ইউজ করেছি তো ওই অ্যাপসগুলো যখন থাকে এগুলো সাধারণত র্যামের উপর নির্ভর করে ব্যবহারিত অ্যাপস কাজ করে তো এই অ্যাপসগুলো যখন 
অনেক বেশি পরিমাণ থাকে তখন আপনার র্যাম কার্যকারিতা স্লো হয়ে যায় যেটার কারণে আপনার ফোনটা কাজ করতে কিছু সময় নেয় তো আপনি ওই অ্যাপসগুলোই আনইনস্টল করে দেবেন তাহলে অনেকটা মানে অপ্রয়োজনীয় যে অ্যাপসগুলো আছে যেগুলো আপনার কোনো এখন বর্তমানে কোনো প্রয়োজন আসছে না বা আপনি ইউজ করছেন না ওই অ্যাপসগুলো আনইনস্টল করে দেবেন তো এটা একটা গেল বন্ধুরা তারপর নাম্বার থ্রি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার সেটিংয়ে যাবেন সেটিংয়ে যাওয়ার সময় আপনি যখন ফোনটি নতুন অবস্থায় কিনেছিলেন তখন অনেকগুলো অ্যাপস কিন্তু ডিফল্ট অবস্থায় ছিল অনেকগুলো অ্যাপস অলরেডি ইনস্টল করা ছিল তো ওই অ্যাপসগুলোকে ওই অ্যাপসগুলো কিন্তু আপনার র্যামকে স্লো করে দেয় তো সেটা আপনি কিভাবে আস্টন কিভাবে ওগুলো রিমুভ করবেন সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশনে যাবেন অ্যাপ্লিকেশন থেকে দেখবেন ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশন এই ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করবেন হুম এখন এখান থেকে অনেকগুলো যেমন ব্রাউজিং অ্যাপ হ্যাঁ ব্রাউজিং অ্যাপ আপনি ওইখানে একটা আমার কাছে মোট চারটা ছয়টা অ্যাপস আছে তো এখান থেকে যে কোনো একটাতে ঢুকলেই কিন্তু আমার ইন্টারনেটে কাজগুলো হয়ে যায় তাহলে আমার ছয়টা অ্যাপসের কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তারপর আমি একটু দেখা যায় যেমন মেসেজিং মেসেজিং এর জন্য আমার তিনটা অ্যাপস হবে কিন্তু আমার তিনটা অ্যাপস কোনো প্রয়োজন না অথবা দুটো বা একটা প্রয়োজন এটা দিয়ে আমার কাজগুলো হয় ওগুলোকে অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারে গিয়ে এগুলোকে আপনি যেমন আপনার আগে থেকে যেমন ছিল ধরেন গুগল ক্রোম গুগল ক্রোম এটাকে ডিজেবল করে দেবেন ঠিক আছে ডিজেবল ডিজেবল করে আপনি আইনস্টল করে দেবেন এভাবে যেমন করবেন তখন কিন্তু আপনার ফোনটি অনেকটাই সংক্রিয় হয়ে থাকবে তো বন্ধুরা এ ছিল আজকের মুলটিউটোরিয়াল এবং এভাবে করলে আশা করি আপনাদের কোনো মোবাইল স্লো সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হবে না যদি কোনো আপনার সফটওয়্যার ভিত্তিক কোনো সমস্যা হয় ওগুলো থেকে হয়তো বা আপনি পরিচয় পাবেন আশা করি এবং কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেটা আপনি আমাদের নিচে কমেন্টে ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারেন ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আমার আশা করছি আপনি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি এবং এ ধরনের সমস্যার মধ্যে আশা করি আর পড়বেন না আর যদি পড়েন তাহলে আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে আমি আশা করি আপনাদেরকে সমাধান দিতে পারবো এবং আমার নিচে ফেসবুক পেজ ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে আপনারা চাইলে সরাসরি আমাকে ইনবক্সে নক করতে পারেন আর আরেকটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ